ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவின் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் என்னுடைய கிச்சன்ல எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய கிச்சன் டிப்ஸ் தான் இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ கடைசி வர பாருங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குவின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்பதான் புது வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் தக்காளி தொக்கு புளிக்காய்ச்சல் இந்த மாதிரி தொக்கு வெரைட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து லிட்டு போட்டு மூடி வச்சு நம்ம குக் பண்ண மாட்டோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெரிக்கும் அது டைல்ஸு ஸ்டவ் அதெல்லாம் ரொம்ப எண்ணெய் பிசுக்காயிரும் அதுக்கப்புறமா அதை க்ளீன் பண்ணுறது பெரிய வேலை இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வடிகட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆவி போகிறதுக்கு ஹோல்ஸ் இருக்கிறங்காட்டிக்கு தொக்கு சீக்கிரமாக சுண்டி நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் தெரிச்சு அந்த கிச்சன் மேடையும் நம்மளுக்கு அழுக்காகாது செகண்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் கத்தி வந்து ஷார்ப்பாக இல்லைன்னா சமைக்கிறப்ப காய் நறுக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா புதுசு புதுசாக கத்தி வாங்கிக்கிட்டே இருப்போம் நிறைய கத்தி வாங்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரே ஒரு நைஃப் ஷார்ப்னர் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம நைஃபை ஷார்ப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க கத்தி வந்து ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ இந்த மாதிரி ஷார்ப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதிரி நைஃப் ஷார்ப்பனிங் பண்ணுற ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு தெரியாது சோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமேங்கிறதுக்காக காட்டுறேன் நம்ம வீட்டில் சமையல் பண்ணும்போது நிறைய காய்கறி எல்லாம் நறுக்க வேண்டியது இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் விரிச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே கட்டிங் போர்டு காய்கறி எல்லாம் வச்சு கட் பண்ணிட்டோம்னா காய்கறி எல்லாம் நறுக்கி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த குப்பையை அப்படியே வந்து நம்ம நியூஸ் பேப்பரோடு சேர்த்து எடுத்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் கவுண்டர் டாப் நீட்டாகவே இருக்கும் ஃபோர்த் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இஞ்சி பூண்டையும் வந்து தட்டி இடித்து நம்ம சமையலில் சேர்த்துவோம் அது வந்து சம்டைம்ஸ் வாயில் கடிப்படும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்காது ஸோ நம்ம இஞ்சி பூண்டை தட்டி போடாமல் இந்த மாதிரி சின்ன மினி கிரேட்டர் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதில் துருவி சேர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மாதிரியே ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாயில் கடிப்படாது அஞ்சாவது டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் காய் தோல் சீவறது வந்து இந்த மாதிரி சைடு பீலர் தான் இருக்கும் இதில் தோல் சீவறது வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் சின்ன சின்ன பீஸாக வரும் தோல் நிறைய வேஸ்டேஜும் ஆகும் நான் வந்து ரீசெண்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஹெட் பீலர் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஈஸியாக தோல் சீவிட முடியுது வேஸ்டேஜ் வந்து நிறைய ஆகிறதில்ல பீர்க்கங்காய் சொரக்கா அந்த மாதிரி காய்கறியில் கூட வேஸ்டேஜ் நிறைய ஆகாமல் ரொம்ப குவிக்காக நம்மளால் தோல் சீவிட முடியுது நீங்கள் இதை ஒன்றும் ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்க கொஞ்சம் ப்ராடக்டோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க டிப் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து நம்ம கிரைண்டரை இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான டிப் தான் நம்ம கிரைண்டர் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டும் கோகனட் ஸ்கிரேப்பரும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் அதை யூஸ் பண்ணாமல் சும்மா மேலே தூக்கி வச்சுருப்போம் நானும் நிறைய நாள் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் ஆனால் இப்போ கொஞ்ச நாளாக இதை நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி மாவு ஆட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோகனட் ஸ்கிரேப்பர் யூஸ் பண்ணி ஒரு தேங்காவை துருவி நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறேன் வாரம் ஃபுல்லாக தேங்காவும் மாவும் ஃப்ரிட்ஜில் ரெடியாக இருந்தால் சமையலுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த தேங்காவை துருவி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம மாவு ஆட்டணும் அப்படின்னா கிரைண்டர் க்ளீன் பண்ணுற வேலை ஒரே வேலையாக முடிஞ்சிருது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் என்ன கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து பட்டர்ஃப்ளை மேட்சில் ஸ்டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த கிரைண்டர் வாங்கி பத்து வருஷம் ஆகுது இன்னும் நல்லா ஓடிட்டு தான் இருக்குது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நல்லா இருக்குது டிப் நம்பர் செவன் பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் இட்லி மீதி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இட்லியை உதிர்த்து விட்டு நம்ம இட்லி உப்புமா பண்ணுவோம் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இதை நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் மீதியான இட்லி எல்லாம் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு
நம்ம வீட்டில் கீரை கடையும் போதோ கொள்ளு அந்த மாதிரி கடையறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான பருப்புகளை கடையும் போதோ நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டிடுவோம் சில சமயம் சீக்கிரமாக சமையலில் முடிக்கணுங்கும் போது அது சூடாக இருக்கும் போதே போட்டு அரைப்போம் அப்படி பண்ணுனா மிக்சி வந்து சீக்கிரமாக ரிப்பேர் ஆயிரும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஹேண்ட் பிளண்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்படி எல்லாம் கடையறதுக்காக இந்த அரைக்கிற பகுதி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கிறதால கவலை இல்லாமல் நம்ம சூடாக இருக்கும் போதே வந்து அந்த பாத்திரத்தில் வச்சு நம்ம மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பகுதியை மட்டும் தனியாக கழட்டி நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்படி ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஸ்பீடில் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் சூப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது எப்படி அரைக்குதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம மேஷ் பண்ணி சாதம் ஓட்டுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் சூப் வந்து நல்லாவே அரைச்சிருச்சு மிக்சியில் போட்ட மாதிரி நம்மளுக்கு பிளெண்ட் ஆகிருச்சு நம்மளுக்கு இவ்வளோ அரைக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சமாக சுற்றிட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சின்ன குழந்தைங்க இருக்கிற அம்மாக்களுக்கு ஆஃபீஸ் போகிற லேடிஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் பூஸ்ட் போன் விட்டாலாம் எவ்வளோ தான் நம்ம டைட்டாக மூடி வச்சாலும் அந்த கடைசியில் இருக்கிற கொஞ்சம் பூஸ்ட் வந்து கட்டி ஆயிடுது ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்லையே சூடான பாலை ஊற்றி கலக்கி அந்த பூஸ்ட்டை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறாங்க தயவு செஞ்சு அப்படி கொடுக்காதீங்க அது நல்லது கிடையாது பூஸ்ட் வந்து கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம அந்த பாட்டிலை நல்லா குலுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனி பீஸாக வந்துடும் அது அதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு கொதிக்கிற சுடு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க அப்புறமா அதை நல்லா கலந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காஃபி டிகாஷ் மாதிரி திக்க நம்மளுக்கு வந்துரும் இத வந்து நம்ம பூஸ்ட் கலக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் காமிச்ச சில ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை பை